，就是我原来的老的业主啊，他是上海电影制片厂一个女导演，叫石淑君，但是她现在往生了。她的丈夫还在这个地方，她跟我聊了一下这个房子的背景情况。每座房子在这个小区全小区都有一些故事的。我们是一九年吧，四五月份，面积是一百三十六多一点。这是一九三八年的房子，当时是上海做个布料最大的一个商人，叫市市林兰布。呃，原来我们住在那个湖南路武康路那边。是租的房子不能去太多的改造，改造后大概两百出头一点吧，就是陆陆续续大概一百六十万左右。八年前吧，他是第一次到中国来时，当时要到贵州遵义去支援那种小朋友，所以路过上海，在路上邂逅认识，是一四年嘛，我们就结婚了嘛。其实我来的时候是不会说中文的。每次到吵架的时候，他就会用中文的，那我就觉得好不公平，我根本听不懂他在骂我什么。然后会有话题，好吧？然后就后后来就慢慢学的。我就是进入了一个中国的家庭，那我必须要按照中国这种很传统的生活方式去生活在这里。就是院子里面有这个超级大的树，它一棵是一百多年了，两棵那个七八十年了。它基本上就等于说掩映在那种树里的感觉的那个房子，类似于上海的，就是城市里的那种村庄的感觉是有。把所有能打掉的啊，包括破墙，把采光全部改造好。这房子特点是最高的屋顶到这个地面将近六米高，不同房间就是错层之间的关系靠这一组楼梯把它解决掉。在这个阁楼上，有一个一个休闲的所谓瑜伽的方式，是我老婆在用。我们现在的梁啊，全部是老的，在原来的壁炉基础上，增加了一个细炉，就全封闭的一个壁炉。主要室内的家具啊、软装部分是 K 总在在管，他的审美啊还是蛮有感觉的，所以没有分时间，没有分新旧。啊、呃，没有分那什么东方西方，没有这个概念。呃，他不是因为中国或者是印度，他不 care 这个背景，他就是凭直觉，很难去改变他的想法。我比较弹性，所以都 OK 了。他喝茶肯定是受我影响，他喝茶喜欢大口大口喝，哦，像大杯子装大茶，然后这个牛印的感觉。那我喜欢，比如说小杯子，什么品一下，抿一下这样。搬到哪里我就带着走呗。二十年前我就有这块地毯，一直搬来搬去就是这样。而那个菩萨也跟了我很久了，大概十几年吧也。东西是积累了，不是一次性就解决。张光宇的一个漫画《大闹天宫》那个动画片的原型就是来自于他的人物创造。还要啥菜吗？要少一点。我们最爱菜场，呃，一起去菜场买买菜，回来做做菜，那尽量在家里吃。对，基本上中餐为主。但是就是一开始我烧的还是就偏他的口味，就比如酱油很多，油很多之类的。然后后来现在就慢慢开始，我现在在中国已经六年了，就是我觉得跟欧洲的一个很不一样的点，就是在中国还是上海男人非常会做家务。到了中国，他基本上就没回去过。他想成为一个中国人，他没有外国人心态去看待中国这些东西。现在的社会就是越来越现代吧，所以就是一种差异性越来越少